，一定要去吗？是。真的想好了吗？也许就是一年，会发生很多想不到的事情。我想的很清楚了，我需要这一年的时间冷静思考。上次是我太冲动，跟你提那么无理取闹的要求。作为医生，我们踏入医学院的第一天就宣誓，热爱祖国，忠于人民，恪守医德。决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛。就是因为我的不成熟，导致我忘记了曾经的誓言，还迁怒于你。我向你道歉。嘉欣，您不要突然这么正经吧，我，我有点不习惯。我幼稚的时候，你嫌我幼稚；我成熟的时候，你又嫌我成熟。做人可真难啊！嘉欣，我的意思是，你只要做自己就好了。我没打算做别人，可是有些路就是需要自己走的。吃香就是我为自己选择的路。好，我尊重你的选择。晚上一块吃个饭吧。不了，我晚上还有事儿。你怎么了？我来跟你告别。上次说的还不够清楚吗？还特意跑来强调一次，我们分手了。不是的，我要离开这里一段时间了。去哪儿啊？小叶，我上次跟你说分手挺突然的，我也不知道自己该说什么。我觉得我把我的人生过得一团糟。我甚至连自己喜欢谁都搞不清楚，是我不好，伤害了你，对不起啊。坐。我们开始，就是在这个网吧，在哪开始，就在哪结束吧。小欣，我们再打一场游戏，结束了。就各走各的路。好够了，你记得带一点日常用的药品。姐，我是去支江的医务人员，这点事情还用你提醒吗？姐，你就安安静静的坐在这儿吧，我又不是去牵了一个小孩行，好心没好报。我去看看。来了。秦斌没来啊？他没来啊？不来就不来，谁稀罕？你这山里边带高跟鞋干嘛？走秀吗？这叫 fashion， 你不懂。
。吃什么呀？啊？哎呀，我来一点面膜两盒。什么？懂，山里头风吹日晒的，一盒保湿，一盒清洁，就不会变成黄脸婆了。回来还是那个小凯。哎，这干什么呀？这这膝盖上、大腿上都是洞，山里边凉，吹到膝盖，关节炎不好，你知道吗？你是老年人，你一点都不懂。不带这个，这很时尚啊。哎，我还没走呢，你就不听话了是吗？啊，动不动就捏我脸，捏捏捏捏捏。哎，我跟你说啊，楼上它可是有好多好多衣服，你可以去看看。看看李姐懂事。其他上楼左转，右转是我的床。哎，师傅，师傅。这都什么呀？你到山里边穿那么露干嘛呀？这多好看！你别管我。哪好看？哪好看了？你出去，出去。哎、嗯，你干嘛？你觉得我想干嘛？我跟你说啊，师傅，我姐跟周老师都在外面，你要敢出来，我就。小心，等你到了那儿，一定要好好照顾自己。每天都要记得联系我，别让我担心，好吗？看我心情吧。嗯？你说什么？再说一遍。我我，好了，怕了你了，行吧？我我保证，我到那儿一定跟你联系。嗯，发誓。机票订好了吗？订好了。交接完手头的工作，下周就走。嗯。怕吗？怕什么？怕我走了就再也不回来了。如果我爱你，就应该让你走。等你回来的时候，你就真正的属于我了。佳宁，对不起，这次我没有办法承诺归期。不需要你承诺，我相信你。照顾好自己，不许生病，听到没有？嗯，乖，注意安全。快去吧。照顾好自己啊！我送你上床。到了给我电话啊！记得按时吃饭，按时睡觉，听到没有？照顾好自己啊，再见。
。喂。喂，金斌，我有非常重要的事情要跟你说，但是你不要告诉佳宁。你叫我来，该不是陪你吹风的吧？我可没这闲情逸致啊！我要走了，去哪儿？回欧洲，处理一些事情。佳宁知道吗？他知道，是他让我回去的。那你把话跟他说清楚不就完了吗？你跟我这儿说得上吗？有一些话。不方便跟他说，我只能来找你。那我还真挺荣幸的呀，说吧，照顾好佳宁。如果如果我回不来的话，什么叫你回不来？周小山，你什么意思？一直以来，我都想告别过去，开始新的生活。但是人生怎么可能分得这么清清楚楚？以往岁月里走过的路、做过的事、遇到的人，他们总想要追上来，拽住我，把我拉回原来的。别说这么多，我听不懂了。你难道就不应该留下来吗？佳宁才需要你。我知道，可我是个男人。该我负责的事情，我就要负责，你理解吗？是发生了什么事儿吗？如果老天爷愿意放我，再给我第二次机会，我一定不会辜负佳宁。好吧，既然你不说，那我就不问了。但是你，总是等你回来。心走了，小山也走了，都走了。周小山他，嗯，小山他怎么了？哦，没事。你们刚才那个拥抱，挺感人的。对了，嘉欣有给你电话吗？发了微信，不过说起电话，每天我下班，这个家伙都睡着了，约了好几次都没约上。看样子他是过起了日出而作、日落而息的农家生活了，挺好的，就该让他吃点苦。想他了吧？
还好。好吧，非常想。你这些话要是让他听到啊，他肯定开心死了。我才不告诉他呢，可不能让这小丫头太得意了。回去以后打算怎么下手？直接找查叔。他不会同意的。他会的，因为我手上有他下手的东西。什么？想听一个故事吗？什么意思？我和裘佳宁的故事。你说，原计划本来是我作为商业间谍的最后一次任务。扎叔答应我，完成这次任务，他就放我一条生路。这个我知道。可是这次任务出现了一个意外。邱佳宁。没错。一开始，他本来是这次任务的突破口。在我看来，他天真、单纯。他甚至对我说：“善良是一种选择。”真是可笑。像我这样的人，从出生开始就没有选择。我当时只想尽快完成这次任务，结束这一切。但是你失败，我彻底沦陷了。我突然明白。我一直向往的心声，就是像裘佳宁那样活着，光明、磊落。尽管这世间的一切黑暗，却仍然热爱这个世界，相信这个世界的一切美好。幼稚，太幼稚。如果世间真的像你、像裘佳宁认为的那样，是光明、充满希望，香港为什么要会遭遇这一切？在我们三个人之间。他才是最无辜的那一个，你知道吗？我这次跟你回去，有去无回。在你来找我之前，我已经和扎叔决裂了。我回去，他是不会放过我的。骗谁？你是那种会送死的人吗？我之所以答应跟你回去，是邱佳宁让我回去的。他让我明白，人不能这么高强的活着，哪怕是付出一切代价，也要向往真的。你现在后悔还来得及。亲手结束这一切。真的，阮先生的助理亲口告诉我的。他们什么时候会到？两个小时以后，飞机落地。很好，阿四，准备接机。先生，小山这次回来恐怕来者不善吧？他都到了我的地盘了，我还怕他耍花样？再说了，我手上还有一张王牌。您是说香兰小姐吗？可是她现在这个样子，准备接机。是文章，小山，欢迎你们回家。我要见香兰。哎呀，飞了十几个小时，还是先休息休息。嗯，扎叔，该说的呢，他都已经告诉我了。啊，我知道香兰没有死。您费尽心机的把我逼回来，现在我人已经在这儿了
，也不怕我再逃走。香兰的下落，你就告诉我吧。小然，看来你心里还是有香兰的。好吧，见香兰可以，但是我有一个条件。在见到香兰之前，您别想从我这儿套到任何消息。小山的性格，您是知道的。好，我带你们去见香兰，但是你们要有个心理准备。在这儿，对。当初你为什么要说他死了？小山，你进去见了香兰，一切就明白了文昭，我才是你丈夫。你不是，你不是，我才是你丈夫。你不是阮文昭，你不是，你们为什么不让我去死？死了就不会有痛苦。死了我就不会想到小山哥。你们让我去死。为什么会变成这样？小兰，来，爸爸，来，爸爸看看。哎呀，你怎么收这么多呀？啊？来来，先进屋。怎么样？嫁给阮文昭两年后，香兰会假看我。我当时发现她的状态很不好，整个人体弱不堪，而且精神状态出现了很大的问题
我当时就向阮文昭提出，希望香兰她留在我的身边，可阮文昭拒绝了。就这样，香兰的病就被耽误下来了。等到阮家终于同意让香兰回来的时候，香兰发病的时间已经大大度过于她清醒的时间了。这么做呀，香兰，这怎么搞的？这怎么搞的？是文昭吗？啊，不是文昭，是我自己。香兰啊，你不能糊涂，你不能糊涂啊，香兰。可是爸爸，活着好痛苦啊。香兰，你忘不了秀山哥哥，只有身体上的疼痛可以让我清醒，我才能好好发作的。我觉得我要死了，香兰，香兰，香兰。香兰，香兰，阿姨，会过去的，一切都会过去的，会过去的，过去的。爸爸，我真是太过分了，爸爸。会过去的，过去的。当我发现香兰的精神状态接近崩溃的时候，再这么下去，我担心她走上绝路啊。所以当年香兰自杀的那一幕是你亲手策划。可是这一切为什么要瞒着阮清？阮文昭不会放过香兰的。他要把香兰紧紧的捆在自己的身边，就算香兰死了，也要死在他们阮家。可是当年是你，是你亲手把香兰嫁去阮家的。哎呀，我糊涂啊！我知道香兰要这么痛苦的话，所以我一定要把香兰从阮家给解救出来。你那个时候为什么不告诉我？是香兰的意思。他希望他在你的心中永远是美好的，秀山呐，回来吧，陪着香兰，永远陪着她，好不好？我作为一个父亲，我在求你，啊！回来陪着香兰，扎叔，你要的就这么简单。小山呐，你回来以后，咱们都是一家人呐。直说吧，扎叔，你真正想要的还是原计划，对不对？你是忘不了邱佳宁啊。好，就算你不想留在香兰的身边，我可以理解。只要你交出原计划，我保证你和邱佳宁下半辈子衣食无忧。那香兰呢？啊，你这么快就抛弃香兰了吗？在这场交易中，香兰就这么不值得被在乎吗？你在乎吗？只有爱情在自己的手里才有价值，才有意义，对不对呀、啊？我想邱佳宁还不知道你的真实身份吧？怎么样？要不要我去跟他说一下啊？你想毁了我？好呀，你毁了我，毁了我呀！你要是毁了我，你就永远别想得到配方。小山，小山。你这是误解我了，我的意思是希望大家都能得到各自所需的东西，对不对？你一直想自己过一个普通人的生活，对不对？你这句话我记在心里了。现在机会来了，是我的机会，也是你的机会。你该怎么选择？好好想一想，啊！我知道你是一个聪明的人。阿姨，你回去让妹妹多注意休息，按时吃药。啊，谢谢邱医生，知道了、嗯。小李，你把他们送到门口。好，小心点啊。嗯、喂，师傅，干嘛呀、啊？什么干嘛呀？什么跟我说话呢？嗯
，我现在可忙着呢，你有什么事儿快说。忙什么？能比我还忙？哎，我现在可比你忙多了。我告诉你啊，我在这儿可是人美心善、医术精湛的主力医生呢。山中无老虎，猴子称霸王。哎，嘉欣，那什么，你想我吗？嗯，不想。回答错误，再来。真的，我天天特别忙，根本就没时间想你。我每天一睁眼就是工作，一眨眼一天就过去了。临睡前好不容易有时间想你，结果每次都秒睡。你也别太拼了，工作是得投入，但身体也得注意啊。哎呀，师傅你放心吧，我在这儿可健康了，每天日出而作，日落而息。喝的是山泉水，吃的是走地鸡，我都不想回去了。什么叫不想回来了？我不想回来，你你找个人在那儿架着得了。啊？我现在正在物色呢。你说什么？我就不该跟你视频，我挂了啊！我挂了啊！挂了啊！哎哎，别，师傅，我开玩笑，你干嘛呀？我要嫁了，你也没人要了呀。嗯，小心。哎呦，我好想你啊！哎呀，你酸死了。我好想你啊。那好吧。师傅，我现在先忙了啊，拜拜。想你哦，想你哦，想你哦。你看你这一脸欲求不满的样子，你给自己积点口德吧，闭嘴！我难道说错了吗？你看你天天跟丢了魂似的。哎，我也不知道，我就觉得我怎么越来越不爷们儿了呢？我以为我不会这么想他，可没想到我怎么就这么想他？我每天都担心他吃不饱、穿不暖、睡不好。哎哎哎你离怨妇也就这么远了。真的，不行，下礼拜我要请假，你给我替几天，干嘛呀？我受不了了，我要去看嘉欣、嗯。行行行，你人在这儿，心也走了，留我一个人孤单吧。赶紧把这个好消息告诉他。不要脸，占我便宜。哎，叔叔。宿管处前段时间进行了大检修，跟我们核实一个情况。什么情况？你看这间宿舍，空了一年。宿管处进行维护的时候，发现空调被人为破坏了。他们问我们是谁，要这个人本人来负责。那我查一下啊。啊是这样的，呃，宿管处前段时间对宿舍进行了大检修，发现有一间宿舍空调被人蓄意破坏了。苏锦呢？如果我没记错的话，当初我带赵小山过去的时候，这空调还是好的。为什么赵小山一住进去，空调就变坏了呢？所以说那个宿舍是周小山住过的，是吗？当然，我们也不是说这个就是周小山做的，只是现在公司管得严，呃，宿管处也是照章办事。维修记录给我看一下，可以吗？核实清楚了，该罚就罚呗。核实什么呀？我看赵小山就是为了想跟你住面对面，故意把空调破坏了，还有借口换宿舍。你，你看我做什么？周小山的请假单我已经递交了，为什么还没批下来？什么时候批下来？你们行政部的办事效率就这么低吗？哎，陈老师，我们知道了。
，不给。报平安不行吗？你平安吗？我落地这边已经十几个小时了，没有一个电话和短信，你觉得合理吗？我是按照扎叔的吩咐做事。万一让裘佳宁知道我出事儿了，后果不堪设想。你是怕他担心，还是更害怕他知道你的真实身份？只要你在，配方就在。给我。不给。给我。不给。给我。你到底想干什么？我就是想让乔佳宁知道我平安。想要手机，除非我死。快去走！我劝你听扎叔的话，交出原计划。交不交原计划是我的事儿，跟你没有关系。从你丢下我，一个人回国的那一刻开始，我就明白了一个道理：我生来就是一个无足轻重的人，所以妄想和挣扎对我来说只会带来更多的痛苦。向善，你善良，所以像一个囚徒一样被关在这儿。可惜，不许走！我偏要走了。你干脆我就敢开枪。开枪了！开枪了！真的会开枪。我既然来了，就没有想过要活着回去差点无事，让小山报个平安也是合情合理的。毕竟这件事情张扬说去对谁都不好，还是年轻，冲动了些。哎呀，你说这情情爱爱有什么好的啊？只会让人丧失理智，冲动行事，最后一事无成。阿四啊，人不能做感情的动物，才能成为强者。忙，勿念。到底是睡觉呢，还是吃饭呢？哎，多巴胺在发芽，一段浪漫晚餐，想他一定会喜欢。可是饿的肚子睡不着啊。Love you. 
哎，嘉欣，嘉欣。间歇性失措，少了你的消息。习惯养成了又改，城市痕迹。划过了花季，换来剩下凋零，也曾灿若。擦肩而过，你等了几句耳语，沾无心的枷锁。就此别回头。